吧。哎，哥，好了，妈，好了，好了，哎，妈，廖大哥，腿好了。哎呀，这你还看不出来吗？杨大夫说了，从今往后，我青山就是好人一个，甚至可以下井挖煤了，是不是，云霞？好像你原来是坏人似的。杨大夫说呀，你从现在开始就不是病人了。有什么话回家说。哎，对对对。小，小荣呢？哎，刚才还在我身边呢。哎，哎，我去找找，你去看看。啊，我先去了啊，小心啊。哎，这个问题我回答不了你，但是我可以肯定的说，我们严岭矿一定在这场改革中尽最大的努力。叶记者呀。资源整合和企业重组，那是牵一发动全身的事情。你应该到政府的相关部门去了解情况，我就不跟你说了，好吧？呃，宝宝，你怎么来了？我想跟你说个事儿。没看我跟记者谈事儿呢吗？有记者呀？哎，那正好。哦，这是宝宝吧？啊，我和弟弟。啊、哦，那金馆长。我说了，说，是这样，有个事儿我始终想不通。你说我们煤矿工人长年累月的在井下八百米的深处拼死拼活的干，我们为了谁呀、啊？可到头来怎么样？有人却给我们叫成了摇黑子了。金馆长，如果摘不掉这顶帽子的话，那么煤矿工人的尊严还有吗？怎么，还在为那三个字儿生气呢？不是生气，我在反思啊。你进骡子也学会反思了。没办法呀，我是摇黑子的头啊。宝宝那几句话说的好啊，这小子成熟了，长大了。我以前从来没有想过这三个字，现在想想，他践踏了我们煤矿工人的尊严。我今天碰见岳记者了，他倒是有一些想法。说说看。嗯，他跟我说了三点，我觉得不错。这第一呢，我们现在已经开始在做了，就是要把我们矿区的旅游项目尽快的推向市场，让社会上更多的人来了解我们一个现代化的矿山是什么样子的，这样误会也就会消除了。第二。就是让新闻界组织一场讨论会，中心议题围绕着咱们青年矿工展开。第三，也就是最重要的一点，他特别让我提醒你，别忘了最具宣传效益的电视台。那他的意思就是说，要和电视台合作推广矿山栏目。你还真聪明，你猜对了。那有什么具体想法没有？你这人怎么说风就是雨呀、啊？你们内部班子还没有统一思想呢。嗯，这个我知道。诸位，此刻大家一定在猜测，你银龙公司在跟我们耍什么花招？你收购了我们的矿，然后再转手入股严岭集团，你图的是什么？这个，我现在就可以跟大家交个底，坦诚的告诉大家，我想进军煤炭行业。煤炭在国民经济当中
，占着地位不言而喻。这个在座的各位比我都清楚。可是这碗饭不好吃啊！光是井下频频发生的事故，就足以让人胆战心惊，如履薄冰。我呢，还算了一笔账：如果加大井下的投入，配置先进的生产设备，加强安全设施，那么利润呢，就微乎其微了。可是我们开矿的还要挣钱啊，那么怎么办呢？那么就要投桃报李，和盐领矿合作，这样我就可以安安稳稳的赚到钱了。是，是。各位啊，吴总这个条件开的可不低了。金馆长，要是这么说的话，那我们还真不如直接入股呢。对对对。<笑>既然我们大家挣的全是省心的钱，那我们凭什么要让给银龙公司呢？嗯，坐，好。哎，老金，刚才常书记和王局长说悄悄话来着，被我听见了。肯定没说好话。哎，不不不，夸你呢，夸我什么？常书记说了。谁说这个老金是个骡子？我看呐，他挺有心眼的。你看，能把银龙公司抬出来，分明是激将法。真是冤枉我了。我是想在这次跟银龙公司的重组中合作，可是那些矿主不乐意呀、啊，人家是想直接入股，正中下怀。哎，你又耍心眼了？不对，其实我们和银龙公司的合作项目很多。对吧？杨有富呢也和他们签了协议，也就是说，盐岭村的小煤矿都是股份。啊、哦，是。那行了，我走了。哎哎哎，坐坐坐。干嘛？聊会儿天儿嘛。公事、私事啊，都不是，算是往事吧。<笑>说吧，永辉啊。这算起来，咱们两个也是光屁股一起长大的，对吧？虽然我不太喜欢你，当然了，你也不太喜欢我。<笑>你看，竞争矿长助理那年，我就觉得你这个人太圆滑，不好相处，身上总是有那么一点这个文化人的酸溜溜的感觉。现在看来，我当初的感觉是错的。其实你比我强，哎哎，老金，不对啊！我跟你说实话吧，那个时候我是真有点看不上你，我还特别嫉妒你。哎，你说，为什么一号区处处要压着我们二号区一头？啊，凭啥呀？后来啊，通过相处，我觉得你这个人不错，真的。哎，你知道吗？骡子这个外号谁给你起的？不知道啊，我也不知道怎么就叫起来了。谁呀、啊？嗯、哎，我告诉你，是我。盐岭村的父老乡亲们，能积极配合市委市政府的行动，自查自改，把自己的小矿入股盐岭煤业集团。对你们的这种做法，我代表市委市政府表示热烈的欢迎啊！你们做的对，做的好啊！听说你们村儿有个叫霍成清的，哎，有有，来了没有啊？哎，车哥，不是来了，在树底下呢。来来来，哎，霍成清啊，呃，常书记叫你了，快过来。<笑>你就叫霍成清，哎，我听说有人给你送过外号，哦，他们都叫俺霍成精嘞。<笑>大家不要笑，谁都成不了精啊！不管他自以为有多聪明，只要触犯了法律。
，就一定逃不脱法律的制裁。大家不要心存侥幸，尤其是那些非法小窑主。发生在望蜀沟小煤窑的那场矿难，大家不会忘记吧？那个小窑主，他不是逃了吗？他能逃出回回法网吗？我说，我全都说。身后的那个人，是我三舅，石壁镇镇长周德民。请大家多多原谅啊！下面呢，就请我们农家乐的领班啊，给大伙儿再介绍介绍啊！火神经，火神经，给大伙儿介绍介绍情况啊！哎，呃，我们村长刚才的口误啊，我的名字叫霍成兴，我把咱们农家的各种面给大家介绍一下。菜园有各种面，有拉面、擀面、刀削面、锅面、切面、河捞面、尖尖扯面、包皮。我们找周德民。好，镇长。我们是晋平市公安局刑侦支队的，你是周德民吗？对，你因涉嫌望舒沟小煤窑塌方一案，请你接受调查，跟我们走一趟吗周德民啊，自己把他自己害了。哟，常书记，哎呀，常书记，各位领导都来了。呃，感谢政府领导和市委对我们延岭村的大力支持和关心啊！不要感谢我，要感谢呀、啊，感谢延岭煤业集团，感谢晋川呐，那是那是感谢晋川这个金点子呀！哎，对对对，哎，常书记。给我们大伙儿讲几句吧。今天呀、啊，我就不讲了，我就当一次观光客。欢迎各位游客来我们农家乐参观指导，品尝农家菜，欣赏传统戏。欢迎光临。有三蘑菇、红辣椒、黑米、饼干、大核桃。哎，大核桃，哎，就是好，里里外外全是宝。嘿，哎，老玉米、金小米、红豆、绿豆在一起，那混在一起营养够。啊，哎，各位游客随我看。哎，彩色辣椒非常好，配上洋葱，可不得了。哎，各位领导聚一。一块和我看咱们的蜜壶剧。
哎，来干活了，干活了，干活了！哎，来来，大爷，啊，外面拿着吧。啊，不用不用不用不用，你搬大件啊。哎呀，哎呀，哎，来来来来来，来来这个，来，好嘞，慢点慢点啊，来，慢点，好嘞，走了走。他爸，那这小水也是一片孝心，既然把这个新沙发都买了，咱们就把它摆上吧，啊，往哪摆？你能找着地方你就摆。哎呀，你把这个旧沙发给处理了，这不就有地方了？我是说呀，这个东西也挺贵的，花了三千多块钱呢。那是有钱烧的，那是。你看，那新沙发不比那旧沙发好啊？旧的就得换是吧？你，那我老婆旧了，我给她换了去。哎呀，你这是越说越不像话了，你真是啊！哎呦，哎呦。你新沙发呀、啊！哎买新沙发了！哎呀，真是的，人家小水呀、啊、给咱买了一套新沙发，你爸横竖就是不让摆。哎呦，多好看呀，坐着挺舒服。是啊，挺漂亮的。啊，有钱多烧的那是。哎，爸，您觉得这旧沙发比新沙发好吗？不不，它它两码事儿。云婷，你是个单位的领导，啊，嗯、一个单位。得讲究个组织纪律性吧，啊，办个事儿你得请示汇报吧，一个单位是这样，一个家庭也照样得这样吧。这可倒好，花三千块钱买个沙发垫屁股，你不怕烫着呢？对对对，咱爸说的对，对，以后什么事儿啊，必须要通过咱爸，你们才能买。对，啊，下午为例，这次就这样了，啊，爸，就这样了，啊，行，好，啊，就这样，换沙发，来，来来来来来，换沙发，换沙发，来来来，换换换换换，哎，你俩等等。以后咱爸不愿意的事儿啊，千万不做，一定要听爸的。爸是咱们家大领导啊。他们都懂了，好好，懂了没有？懂了，懂了，懂了。啊，来，去去去。哎，那宝宝你，来来来来来来，来，让他们说话起来啊，我来让他们换沙发啊。我是一点都没有想到啊，在我李长寿正式退休之前，哎呀，终于等来了这一天。哎，严令煤业集团有限公司终于组建成立了，这些都是你们年轻人的功劳啊。老金，你看啊。这是市总工会下发的一份文件，命名全市十大矿山工程，啊，说是要在集团公司成立的大会上隆重表彰。啊，你看，我就不看了，你盯吧。哎哎哎，哎，你必须得看啊，因为这十大工程里边就有你的老爹和岳父啊，十名工程呢、啊，严岭矿进占其二，光荣啊。那我看看，看看看看，来，这矿长。工作服穿上了，这是那套新的。哎呀，他再新的他也是工作服嘛，那哪里邋遢得多寒碜？快，今天是市里的表彰会，那市里领导要接见你们。你忘了，那次苗大夫请咱们吃饭，人家留柱子，穿的是西装，多精神呐、啊！真是那小子一下把我给晾那儿去了。可不是呗，你显得那么寒酸。西装，西装，来，快穿上。他爸，快点儿，别磨蹭了，看看都几点了，时间来不及了。哎，把衣服换上。哎，哎，你咋给我穿这个呀？哎，你不是到市里去开表彰会吗？哎呀，去把我工作服，工作服拿来啊。穿什么工作服啊？哎呀，这你就不懂了。吃饭、参加宴会、穿西服，这个排场；参加表彰会啊，得穿工作服啊。我去，那丑木他要是穿上西装，都显得你那么寒酸。哎呀，你放心，丑木肯定会穿工作服的啊！快去，快去，别把我新工装拿过来啊！<笑>哎，对了，把我奖章也拿过来啊！知道，知道。师傅，你咋不高兴？高兴点啊！更你是师傅，啊，你多朴素啊，多体面，多光彩，还照人。哎，师傅，我听这话，怎么越不像夸我呀？我是夸你啊。今天哪是进丑木留住的参加这个矿山工程表彰大会啊
，就一个人呢，留住子。哎，师傅，你别这么拐弯抹角说我。你穿这身，你跟我说了吗？弄着我穿的土不土，洋不洋，在火上烤吗？这不是？哎，这爸，哎哎哎，哎呀，回去吧，回去吧，回去吧。啊，真是，真是，哎呦，哎呀，哎，李科长，哎，李科长，帅吗？哟，老板打我了，上上上上上上，回去吧，回去吧啊啊！师傅，这身西服挺好看的。好，你怎么不穿呢？还嫌你朴素是吧？你，他云婷啊，啊，快歇会儿，快歇会儿，呀，一会儿我收拾啊。哎呀，妈，你别管了，我来收拾，你去给我爸送水吧啊。哎。哎呀，这吃饭之前你就看了半天了，你现在吃完饭又看开了，你就不嫌累得很啊？下井都不累，看这个就更不累了。哎呀，好好好，那你就捧着，抱着，晚上睡觉啊，也别脱衣服，你就搂着他睡觉啊。给，喝水。<笑>你别看就这么几个字。啊。他写的是我们老金家的精气神儿。别看现在那么多人那么有钱，他不一定买得到这种精气神儿。你说是不是这么理儿？对，爸，吃水果啊。嗯。爸，您准备一下，明天矿里组织咱们退休的那些老矿工回去参观，你和我爸也一起去参加。哎哎，我说，听见了没有？这就叫精气神儿。哎，你有钱不一定买得到这个东西。你说是不是这么理儿？是是是，不服，我得给他上上课。什么叫精气神儿？哎，柱子啊，退休以来还是第一次下雨，过把瘾。师傅，你你跟着徒弟沾光了，你，真是师傅。说看到，连想都不敢想，有这么现代化的台阶设备，这么现代化的配套设施，是啊，这两百四十多米长了，我知足了，走看看去。
。各位游客，严岭矿到了，请快点下车吧。各位游客，大家好，欢迎大家到我们严岭矿上来光临指导。我要给大家、哎、师傅师傅师傅呀！别练了，游客都来了，你还能练？快快快，拿着它，这样毛巾。这怎么办？你说，戴帽子，快走走走走，走走。来，各位游客，请跟我来。后面的游客都跟上了啊。这儿呢，就是我们原来的井下巷道，前方啊，就是我们的采空区。哎，请大家看，我们当年煤就是这样。用人力源源不断的运到井口，运到全国各地。哈哈哎，这儿呢，就是我们过去的采空区。什么叫采空区呢？就是我们过去实行泡采时候的工作面。大家要问了，什么叫泡采？我给大家做一下啊，用一小段大打出泡影，完了把。炸药往里一放，咣一泡，哎，无数的煤就运到地面，运往全国各地啊！<笑>被网纵深呢，就是我们的棕采工作面。什么叫棕采呢？就是综合采煤，实行的是各种大型机械。这个大械大，可都大。操作师傅一按电钮，一操作，一刀切过去。无数的煤就出来了，哗哗又源源不断运出去。<笑>你是晋丑木？我是啊。呃，我刚没说清楚是吧？这还用说呀？啊、嗯，他们都会说话。二十多年前，嗯，我在报纸上就知道你了。老劳模，矿山工人呐、啊。谢谢你还记着我。<笑>谢谢谢谢，我们过去啊，就知道守着小火炉取暖，哪知道这煤是怎么出来的？<笑>老师傅，有您这句话，再叫我下井十年，我还敢当把老黄忠。张<笑>真<笑>，开始了。约记者，请。呃，我是省报的记者，我想请问靳总经理，严岭煤业集团组建之后将遵循什么样的发展方向，又将如何处理与私营股份之间的利益关系？谢谢。这个岳记者，我们算得上是老朋友了啊，问题提得非常专业。其实总结起来一句话，走循环经济和绿色矿山的路子，这条路子不是单一的，它是多元的。具体的情况，我觉得你应该采访一下我们的总工程师刘云婷。第二个问题呢，也很简单，只要集团公司壮大了，民间的股份就会跟着水涨船高，这就是最大的利益关系。好，那位女记者，请。请问你们推出的井下游能否保证旅客的安全？至于你说的我们井下游。是否能够保证游客的安全？我可以肯定的告诉你，没有问题。不仅如此，我们还要让游客游得舒服，游得新奇，让他们在这次旅游当中有所感悟，让他们感觉到这绝对是一次意义非凡的旅游。我还有个疑问，总经理先生，请恕我直言，严岭矿作为煤炭产业集团。为什么非要和旅游业结合？而且还用炎帝的传说来做文章，就这样，我觉得有点牵强附会，或者说是小题大做呢。不错，我们严岭矿是煤炭产业集团，可是我们走的是绿色矿山这条路子，矿山前面还有绿色两个字。谁说矿山一定是黑色的了？我可以很自信的告诉你，我们岩岭矿能够和大自然和谐共存。那既然岩岭矿已经成了一个大花园了，我们为什么不能够融入到旅游产业这条链条当中呢？关于这个问题啊
，还是应该让我们旅游局的刘副局长的回答比较合适。刘副局长，好好好，我的回答很简单。严鼎矿这么做，并不牵强附会，但我有一点必须要说明白，他们绝不是从考古学的角度出发，而是一种文化价值的取向选择。所以你说的小题大做，恰恰是大题大做。大家想一想，炎帝陵、西阿沟的挂壁路、绿色矿山，还有炎岭村的农家乐，这样的一条旅游带，啊，给大家的感受是什么？是我们中华民族一种不屈不挠的奋斗精神。秦家强，你们这是，<笑>快坐快坐，哎，喝点茶吧。啊、哦，你<笑>也喝点。眼看着日子啊就要到了，给孩子们准备点东西。<笑>好好，那我就代表银行和静水，谢谢你们了。哎，可不能这么说，这是礼数，这婚事啊，咱们可以新办简办，礼数可不能改，礼数要改了哇、啊，就不成方圆了。<笑>亲家母啊，哎，这是我们严岭的老规矩。哎呀，好，好，那也应该让小水开车去拿嘛。你们这样也太累了，不累。哎，对了，小水和银浩不在家呀，他们俩实在是太忙了，开了一天的会，晚上啊，又和他二哥匆匆忙忙赶到省城去，说是开什么新闻发布会去了。哦，你看多忙。咱们回吧，好、哎哎，那我们回来。哎呀，多坐一会儿，喝点茶。不了，改天吧。啊，哎、呀瞧你们这着急呀！别送了。哎呀，送你们了。哎，不送。改天来。好，你留步吧。那您慢走啊。哎，好。亲家，你们慢走啊。哎，好，回吧，回吧。哎。这个亲家，那不会是嫌少吧？哎呀，也就是你把他当成个宝贝，成天得东藏西藏的，你还给人家苗大夫送去了，人家苗大夫能要你这个钱呢？嗯，他可以不要，但是按老规矩，我不得不准备着呀。哎呀，还是回家你自己藏着吧。哎，我有办法了，咱们拿着它呀、啊，逛北京天安门去。真的？哎，你可得说话算数啊！哎，那还。女士们、先生们、同志们，大家上午好！今天是吴英浩先生和静水小姐大喜的日子，我想，能给他这两位新人证婚的，只有两座无言的大山，一座是炎帝陵，另一座是咱们的西阿沟。这两个地方凝聚着我们几代矿工的汗水，甚至是鲜血。这两座大山见证着我们岩岭矿发展的历史变迁。我提议啊，就用这两座无言的大山，给我们新人做证婚。同时啊，我还要给大家介绍一位来投资咱们岩岭矿的老先生。他是咱们妙医生的父亲，新郎
，吴一浩先生的外公。现在我们用掌声欢迎刁宇先老先生做主婚感言。我在国外娱乐半辈子了，时刻都在关注着祖国的发展变化。这一次回来参加银浩和晋水的婚礼，一踏上祖国的土地啊，我激动的心情是感慨万分呐、啊！我们的国家富强了。城市变美了，人们精神了。今天，银浩和小水在这里举行婚礼，那真是参拜天地的好地方啊！你们看，这天是盛世朗朗、祥瑞和谐的天，这地。是炎黄祖师，血脉源源的地，它能够在这样的天地间立业成家，必然会前途无量啊！金川。起来了，嘿，你你起来了。哎呀，这天不对呀、啊，要变。哎呀，有什么不对的？赶紧吃早点吧，你不是一会儿还要见外宾吗？走。那是明天的事儿。哦。哎，去开门。嗯，我去啊。啊来了。哎呀，是你们俩呀。明天。快请进。在机场我没有赶上，现在补上了。谢谢，秀娟，谢谢你啊。来，屋里坐吧。进来坐，还挺大。还有点家事。嗯。来，吃点水果。哎，别忙。不客气。啊，我来介绍一下，他叫王永辉。我还不知道他叫王永辉啊。那个，他是。他是我，我就是嗯，啊啊、哦，我明白了，他呀是你的那位，你们两个人，嗯，是一对儿，对吗？<笑><笑>太好了，恭喜你们俩！哎，金川，金川，哎呦。哟，秀娟不，杨大夫，永辉，你们俩怎么凑一起了？大姐，别胡说啊，人家现在是两口子啦，是吧？啊，来来来，坐坐坐坐。好，我说，这保密工作做得够好的啊，这么长时间我都不知道。今天不许走，中午必须在我们家吃饭，尝尝我的手艺和静川的手艺。哎，这我哪会做饭呀、啊？静川，我哪会做饭了吧？啊，就是。哎，你好，静川吗？我是王峰。什么？好，明白，明白。永辉啊，哎，不好意思，这饭恐怕吃不成了。你马上通知矿里的中层以上给我们开会，十五分钟以后再礼堂结合。同志们，刚刚接到上级的紧急通知，由于气候异常，我国南方大部地区电煤告急，甚至有些地区储煤断档，情况非常的危急。所以从今天开始，我们要开足马力，加大出煤量，为国家经济的正常运行，为祖国人民排忧解难。金总，我代表严岭矿先表个态，保证完成上级下达的各项任务。大家有没有信心？有，有，有。好，我要的就是大家这份决心。这次紧急行动，总指挥由集团公司的董事长王峰同志担任，我坐镇严岭。刘总工程师随时巡视各矿的安全，绝不能在这个时候出现任何闪失